வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடேர்தேவுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவாக ஆலோசனை ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடனுதவியாக ஆயிரத்து நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் இந்திய ரயில்வே தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய எட்டு முன்னணி மருந்து மருந்து உபகரண உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் பாதிப்பு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ரோட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடி வருகிறார் இதன்படி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டு வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது இரு தலைவர்களும் விரிவாக விவாதித்தனர் தற்போது நிலவி வரும் சுகாதார நெருக்கடியின் போது இரு நாடுகளிலும் உள்ள இரு நாட்டு மக்களின் நலனை உறுதி செய்யவும் அவர்கள் தாய்நாடு திரும்பவும் அளிக்கப்பட்டு வரும் ஒத்துழைப்புகளை இருவரும் பாராட்டினார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை தொடர்ந்து அனுப்ப இந்தியா மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளையும் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு உதவ இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதனை கட்டுப்படியாக கூடிய விலையில் வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ராணுவ ஒத்துழைப்பு உட்பட இரு நாட்டு நல்லுறவின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கடந்த சில வருடங்களில் ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றம் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் தங்களது திருப்தியை தெரிவித்தனர் இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக இந்தியா கருதுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் வரவிருக்கும் பிலிப்பைன்ஸின் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அதிபருக்கும் பிலிப்பைன்ஸ் மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்து வருகிறது ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு தொழில்களுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட மோட்டார் வாகன ஆவணங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக ஜூன் முப்பதாம் தேதி செல்லுபடியாகும் என கணக்கில் கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து வந்துள்ள கோரிக்கைகளை பரிசீலித்தும் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக மோட்டார் வாகன ஆவணங்களில் செல்லுபடியாகும் கால அளவை செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் அது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு அவசர கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன 
நிலையில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்களோடு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தகுதி வாய்ந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக கடன் அனுமதிகளை வழங்குமாறு நிதியமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து தரப்பு தொழில்களுக்கும் கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மட்டத்தில் மட்டும் நிறுத்திவிடக் கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடனுதவியாக ஆயிரத்து நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு நாட்டில் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது அந்த வகையில் இதுவரை இல்லாத அளவாக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு நடப்பாண்டில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது இதில் முப்பத்தி ஓராயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பாண்டில் இத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகையில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலான நிதியாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை ஆறு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் கடந்த மாதம் சராசரியாக ஒரு நாளுக்கு இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சம் பேருக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தை விட இந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் அளவுக்கு அதிகமாக பணி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமுள்ள பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உயர்நிலைக் குழுவை மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது இக்குழு சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தொழில்நுட்ப ஆலோசனையை வழங்க உள்ளது மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் அசாம் ஹரியானா குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இக்குழு அனுப்பப்பட்டுள்ளது மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்ட இக்குழுவில் இரண்டு பொது சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களில் உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் நகரங்களில் நோய் தடுப்பு மேலாண்மை தொடர்பாகவும் சிகிச்சை தொடர்பாகவும் மாநில சுகாதாரத்துறைக்கு இக்குழு ஆலோசனை வழங்க உள்ளது மருத்துவ பரிசோதனை அதிகரித்தல் மருத்துவ படுக்கை வசதிகளை அதிகரித்தல் இறப்பு விகிதத்தை குறைத்தல் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக இக்குழு ஆலோசனை வழங்கும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக ஷ்ரமிக் எனப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை இயக்கப்பட்ட நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் அறுபது லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த மே மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து இந்த ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய ரயில்வே வாரியத்தின் தலைவர் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் நேற்று மீண்டும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது நாட்டில் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு பதினைந்து நாட்களுக்குள் அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அசோக் பூஷன் எஸ் கே கவுல் எம் ஆர் ஷா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அனுப்புவதற்காக சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் கோரிக்கையின் பேரில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் கூடுதல் ரயில் சேவைகளை அளிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தது ஊரடங்கை மீறியதாக பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் அந்த தொழிலாளர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது அத்துடன் வெளிமாநில தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான திட்டங்கள் குறித்து அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் சொந்த மாநிலம் திரும்பிய தொழிலாளர்களின் திறனுக்கேற்ப அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுகளை நீதிபதிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இவ்வழக்கு விசாரணை அடுத்த மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது கொரோனா தடுப்பு ஊரடங்கின் காரணமாக வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து கடந்த ஐந்தாம் தேதி இதுகுறித்த வழக்கை பதிவு செய்தது சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி தூர்தர்ஷன் செய்திகள் சேனலில் இன்று முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாக உள்ளது மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகமும் மொராஜி தேசாய் யோகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது 
இன்றிரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இந்நிகழ்ச்சி நேரலையாக ஒலிபரப்பாகும் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் முகநூல் பக்கத்திலும் இது நேரலையாக ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் சர்வதேச யோகா தினத்திற்கான முன்னோட்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஆயுஷ்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் பிரதமர் அலுவலகத்திற்கான இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் இந்திய கலாச்சார உறவுகள் குழுமத்தின் தலைவர் வினய் சகசிரபுத்தி ஆகியோர் மின்னணு ஊடகம் வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றவுள்ளனர் இதன் தொடர்ச்சியாக நாளை மறுநாள் முதல் இம்மாதம் இருபதாம் தேதி வரை டி டி பாரதி டி டி ஸ்போர்ட்ஸ் அலைவரிசைகளில் யோகா தொடர்பான பயிற்சி அமர்வுகள் தினமும் காலை எட்டு மணி முதல் எட்டரை மணி வரை ஒலிபரப்பாக உள்ளன தில்லியில் பரவி வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் நேற்று அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசித்தார் தில்லியில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இருப்பினும் தில்லி நகர மக்களுக்கு மட்டுமே தில்லி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அரசு அறிவித்த முடிவை துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் நிராகரித்தார் மருத்துவ சிகிச்சை என்பது ஒருவருடைய அடிப்படை உரிமை என்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் இது பலமுறை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் நேற்று அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கான படுக்கை வசதிகள் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் அனைத்து கட்சி கூட்டம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இணக்கமாகவும் இருந்ததாகவும் பல்வேறு உபயோகமான பரிந்துரைகள் அளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை முடிவில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இத்தொற்றால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டாக உள்ளது உயிரிழப்பு ஏழாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தொன்றாக உள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் நாள்தோறும் சுமார் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தொற்று பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது தொடர்ந்து வயதானவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு வல்லுநர் குழு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் உடையவர்கள் கவனமுடன் உடல்நலத்தை பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதேபோல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் தொற்று ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இதுவரை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை எண்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் இருபதாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்நூற்றி எழுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் எழுநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது 
மாநிலத்தில் நேற்று பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் உயிரிழப்பு சதவீதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதமாக உள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய முன்வருமாறு எட்டு முன்னணி மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழகத்தில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதில் உள்ள நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் சிறப்பான தொழில் சூழல் குறிப்பிட்டு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருப்பதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பான ஆதரவை வழங்கும் என்றும் தேவைக்கேற்ப ஊக்கச்சலைகள் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டதும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்த அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அடையாற்றில் உள்ள புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஐம்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளார் இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமது விருப்ப நிதியிலிருந்து இந்த உதவித் தொகையை ஆளுநர் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதியன்று பதினோரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாகவும் இரண்டாவது கட்டமாக தற்போது நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதாகவும் ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்த ஐம்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கப்படுவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கு போதுமான படுக்கை வசதிகள் இல்லை என்ற வெளியான செய்தி குறித்தும் தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தில் அக்கறை செலுத்தாதது ஏன் என்றும் திமுக தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டர் பதிவில் அவர் மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் காலியாக உள்ளன என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் அரசு தனியார் மருத்துவமனைகள் படுக்கைகளை ஒதுக்கீடு செய்வதில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றும் இதுகுறித்து கூறினால் வழக்கு தொடுப்பதிலேயே அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அதில் தெரிவித்துள்ளார் பொதுத் தேர்வில் கலந்து கொள்வதற்காக சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் அழைத்து வரப்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்ல போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது பத்து பதினோராம் வகுப்பு அரசு தேர்வு எழுதும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கும் சிறப்பு ஆசிரியர்களும் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே விடுதியில் தங்கி படிப்பதற்காக முப்பத்தி இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்து அழைத்து வரப்பட்டன நிலையில் தற்போது பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இன்று சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மின்கற்றலுக்கான பாடங்களை ஒளிபரப்புவதற்காக என்சிஇஆர்டியுடன் ரோட்ரி இந்தியா இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்து கொண்டுள்ளது மத்திய மனிதவள ஆற்றல் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் முன்னிலையில் டிஜிட்டல் முறையில் புதுதில்லியில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறை செயலர் அனிதா அகர்வாலும் உடனிருந்தார் கொரோனா தொற்று நிலவுகிற சூழலில் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலம் பள்ளிக்கு சென்று பயிலும் பாடத்திட்டங்கள் அனைத்தும் வீடுகளிலிருந்தே கற்கும் முறைக்கு ஒரு தீர்வாக அமையும் கொரோனா தொற்றால் வெளிநாடுகள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் திரும்பியுள்ள தமிழர்களுக்கு தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை பெற உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதற்கான பதிவு செய்யும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வெளிநாடுகள் மற்றும் இதர மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் திரும்பியுள்ள தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி பெற 
தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக என்ற பிரத்யேக இணையதள பக்கம் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையுடன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இணைந்து இந்த திறன் பயிற்சிகளை அளித்து வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலகட்டத்தின் போது பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு மூலம் முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து இரண்டாயிரம் பேருக்கு அவர்களது கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் பதினோராயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் குறிப்பாக எழுபத்து நான்கு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக கொரோனா தொற்று காரணமாக வழங்கப்பட்ட முன்பணம் இந்த கடினமான காலத்தில் பேருதவியாக அமைந்திருந்தது என்றும் பல தொழிலாளர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் நிவாரணம் அளிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் கடலில் சிக்காமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரியில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இ பாஸ் பெற்று வெளிமாநிலம் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்களை சோதனைச் சாவடியிலிருந்து அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் செயல்பட்டு வரும் தற்காலிக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டாா் இவர்களை கண்காணிக்க ஐம்பது பேர் கொண்ட குழு அமைத்த கிராமப்புற ஊராட்சிகளில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மண்டல அலுவலர்கள் வட்டாட்சியர்கள் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் காவல் ஆய்வாளர்கள் வருவாய் அலுவலர்கள் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று கண்காணித்து நாள்தோறும் ஏழு மணிக்குள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் மாநில அளவில் பயிர் விளைச்சல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏழு விவசாயிகளுக்கு பரிசுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மக்காச்சோளம் கம்பு துவரை பருத்து நிலக்கடலை உள்ளிட்ட பயிர்களை விளைவித்த விவசாயிகள் மாநில அளவில் பயிர் விளைச்சல் போட்டியில் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களில் அருப்புக்கோட்டையைச் சேர்ந்த வேலுச்சாமி சோளம் பயிரிட்டதிலும் சிவகாசியைச் சேர்ந்த பெரிய கருப்பையா கம்பு பயிரிட்டதிலும் மாநில அளவில் முதல் பரிசை தட்டி சென்றனர் இதேபோல் மற்ற விவசாயிகளும் மற்ற பயிர் விளைச்சலில் சாதனை படைத்த பணம் மற்றும் சான்றிதழ்களை பெற்றனர் இதற்கான காசோலை மற்றும் சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணன் வழங்கினார் அதனால அஞ்சு உண்டால் ஆயிருக்கு ஒரு ஏக்கர் அது மாநில அளவில் முத பரிசு வாங்கி நேற்று மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் எங்க நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அந்த மாதிரி கூட்டு பரிசு கொடுத்துருக்காங்க கொரோனா தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசின் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தங்களுக்கு மிகுந்த பயனளித்துள்ளதாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட பயனாளிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசின் நூறு நாள் வேலை திட்டம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் விவசாயம் சார்ந்த மாவட்டம் என்பதால் இங்குள்ள விவசாய பணியாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது சமூக இடைவெளியுடன் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் இது மிகுந்த பலன் அளித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனா் எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வேலைக்கு போகிறாரு ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் மூடிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் வேலைக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து க வருமானமே இல்லாமல் வீட்டில் ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் மத்திய கவர்மெண்ட்டும் நூறு நாள் வேலை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கூப்பிட்டு வேலையை கொடுத்தாங்க அந்த வேலையை செஞ்சு நாங்கள் அந்த காசு சம்பளத்தை எடுத்து தான் நாங்கள் எங்கள் ஒரு நாள் ஓடினதே எங்களுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்துச்சு நூறு நாள் வேலைக்கு கொடுத்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப எங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் எங்கள் குடும்பமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கு கொரோனா டயத்தில் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தோம் நூறு நாள் வேலை கிடச்சதுனால நாங்கள் அந்த வேலையை பார்த்து தான் வீட்டில் உள்ள குடும்ப கஷ்டம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு மத்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு நன்றி
கொரோனா நேரத்தில் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு சோத்துக்கெல்லாம் வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இருந்தோம் அப்போக்கு இந்த நூறு நாள் வேலை கொடுத்தப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இந்த வேலையை வச்சு தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நல்லா பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அரசுக்கு மத்திய அரசுக்கு நன்றி கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கு மத்திய அரசுக்கு வந்து நாங்கள் இதன் மூலம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் வேலையே இல்லாமல் இருந்ததுனால வேக்காட்டு வேலை எந்த வேலையுமே இல்லை இந்த நூறு நாள் வேலையை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதனால எங்களுக்கு நல்லா ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்தது மத்திய கவர்மெண்ட் நன்றி சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்று லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிக எண்ணிக்கையாக அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் இருபது லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டு ஆக உள்ளது பிரேசிலில் ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு ஆக உள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நாற்பதாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு முப்பத்தி நான்காயிரத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாக உள்ளது சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆக உள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று சிப்ஸ் சோப்பு போன்றவற்றை பேக் செய்ய பயன்படும் பிளாஸ்டிக்கு தடை தமிழக அரசு உத்தரவு தினத்தந்தி பத்தாம் வகுப்பு தனி தேர்வர்களுக்கான அறிவிப்பு பின்னர் வெளியாகும் அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு தினமணி தமிழகத்தில் சரணாலயங்களின் சுற்றளவு குறையாது வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் பாதுகாக்கப்படும் தமிழக வனத்துறை விளக்கம் தினமலர் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் பதிமூன்றாம் தேதி வரை சூறைக்காற்று வீசும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தினகரன் மேட்டூர் அணையிலிருந்து பனிரெண்டாம் தேதி டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு தமிழக முதல்வர் பங்கேற்கிறார் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ தொடர்த்தேவுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை ஓட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடனுதவியாக ஆயிரத்து நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கணக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் இந்திய ரயில்வே
தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய எட்டு முன்னணி மருந்து மருந்து உபகரண உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் பாதிப்பு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்